Bienvenidas mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real del escritor Edgar Allan Poe, maestro universal de los relatos de terror? Pocos autores han tenido tanta influencia en la literatura universal como Edgar Allan Poe. Revitalizó la imagen del cuento frente a la novela como formato narrativo, inauguró el relato policial y la ciencia ficción y, por supuesto, fue un maestro de la literatura de terror. Pero su vida y su muerte, tan interesantes y oscuras como cualquiera de sus relatos, también merecen ser conocidas. Edgar Poe nació en Boston en 1809. Sus padres eran actores, aunque su madre, según los críticos de la época, tenía mucho más talento que su padre, David Poe Jr., quien, además de tener un carácter terrible, padecía de miedo escénico y alcoholismo. La situación económica de la familia era ruinosa y David los abandonó poco después de nacer Edgar. La hermana pequeña de este, Rosalind, nació un año más tarde. Se ignora quién fue realmente el padre de ella, pero Edgar siempre defendió que ambos, igual que su hermano mayor, William, eran hijos del mismo padre que los había abandonado, David Poe, quien moriría poco después del nacimiento de la pequeña. Cuando Rosalie solo tenía un año de edad y Edgar apenas tres, su madre falleció de tuberculosis. Lo único que Edgar heredó de sus padres fue un retrato de su progenitora y un dibujo del puerto de Boston. Al quedar totalmente desamparado, sus abuelos se quedaron con el hermano mayor, William, mientras que Edgar fue acogido por el matrimonio formado por Francis y John Allan, una familia de Richmond que había estado cuidando de los pequeños tras la muerte de su madre. Su hermanita Rosalie fue acogida por otra familia de Richmond, los Mackenzie, que eran vecinos y amigos de los Allan. ¿Fue aquel el final de las desgracias para el pequeño Edgar? En absoluto. Aunque los Alan le dieron su apellido, de ahí que sea conocido como Edgar Allan Poe, nunca lo adoptaron formalmente. Su padrastro, John Allan, un acaudalado comerciante de ascendencia escocesa, era un hombre tiránico y colérico que había tenido varios hijos naturales fuera del matrimonio. Y su carácter influyó muy negativamente en Edgar. En cambio, su madrastra, que no había podido tener hijos, adoraba al pequeño Edgar y trataba de protegerlo de su marido. Cuando Edgar tenía seis años, los Alan se trasladaron a Inglaterra, donde vivirían durante cinco años. Durante un breve periodo de tiempo, Edgar estudió en Irvine, Escocia, el pueblo natal de su padrastro, donde tomó contacto con las tradiciones y leyendas del folclore escocés. En Inglaterra aprendió francés y latín y se familiarizó con los paisajes y ambientes góticos de Londres. Poe describiría más tarde su estancia allí como triste y solitaria. En 1820, cuando tenía 11 años, regresaron a Richmond. Edgar asistió a los mejores colegios de la ciudad. En su tiempo libre leía las revistas inglesas de su padrastro y le gustaba escuchar las leyendas marineras que contaban los capitanes que atracaban en el puerto de Richmond. El joven Edgar era poco sociable. El biógrafo e historiador Van Wyck Brooks lo describe en su juventud como un muchacho nervioso e irritable, con un brillo de ansiedad y tristeza en sus ojos. Ya en aquella época, según Brooks, empezó a tener frecuentes pesadillas. A los 16 años, Poe mantuvo una relación sentimental con una vecina suya, Sarah Elmira Royster, quien en una carta a un amigo lo describía así. Edgar era un muchacho muy guapo, no muy hablador, de conversación agradable, pero de comportamiento más bien triste. Nunca hablaba de sus padres, estaba muy ligado a la señora Alan, así como ella a él. Era entusiasta, impulsivo y no soportaba la menor grosería verbal. Pese a la imagen que generalmente se tiene de él y de su estado físico, de joven Pou era un gran deportista, al igual que su admirado Lord Byron. Siendo aún adolescente, realizó una travesía a nado de 8 kilómetros por el río James de Richmond, a contracorriente. Y cuando algunos de sus compañeros dudaron de su hazaña, buscó a testigos que la corroboraran por escrito. En febrero de 1826 se graduó en la Universidad de Virginia, que por aquella época daba una gran libertad a los alumnos. Eran estos quienes decidían qué asignaturas estudiaban, tenían el poder de autogestionar su manutención 
y en sus manos quedaba la responsabilidad de informar a las autoridades de las faltas que cometiesen. Como resultado, la vida universitaria era un caos. Los estudiantes hacían lo que les daba la gana, se saltaban las clases y jugaban a las cartas y bebían alcohol. Era como vivir en una gran taberna y fue en aquella época cuando Poe comenzó a beber y aficionarse al juego. Edgar se jugaba y perdía todo el dinero que le mandaba John Allan, lo que hizo que se rompiera su relación con su padre de acogida. Al cabo de un año abandonó la universidad y como su amada, el Myra Royster, se había casado, decidió marcharse de Richmond y buscar trabajo en Boston como periodista o como comerciante. Aunque logró publicar de manera anónima su primer libro, Tamerlán y otros poemas, apenas imprimieron 50 copias. No conseguía mantenerse por sí mismo, así que se alistó en el ejército por un periodo de cinco años. A los dos años ya era sargento mayor de artillería, pero decidió volver a la vida civil, así que habló con su superior, el teniente Howard. Le contó quién era y sus circunstancias personales. Howard le dijo que le permitiría licenciarse si hacía las paces con su padrastro. Poe lo intentó, pero su padrastro le dio la espalda. No quería perdonarle y ni siquiera le contó que su esposa estaba gravemente enferma. Poe solo pudo acudir a verla en su funeral. Ante la tumba de su madrastra, por quien Edgar siempre había sentido gran afecto, se desmayó por la pena. Finalmente su padrastro se ablandó y accedió a ayudar a Poe a conseguir el licenciamiento. Pero le puso una condición, que se inscribiera en la Academia Militar de West Point. Edgar aceptó y en julio de 1830 ingresó en West Point. Solo duró ocho meses. Lo acusaron de grave abandono del servicio y desobediencia de las órdenes al negarse a formar y no acudir a las clases ni a la iglesia. Aunque sabía que era culpable, Edgar se declaró inocente porque sabía que así lo expulsarían. Y eso pasó. Al menos Edgar logró recaudar de sus compañeros cadetes 170 dólares. Pusieron 75 centavos cada uno con los que se costeó la publicación de un nuevo libro titulado Poemas. Sus compañeros se sorprendieron cuando lo leyeron porque pensaban que iba a ser un libro de poemas satíricos para burlarse de los oficiales de la academia, al estilo de los que Poe escribía cuando estaba con ellos. Pero en realidad el libro era de poemas románticos. Edgar se fue a vivir a Baltimore con la hermana de su padre, su prima, una niña llamada Virginia Clem, y el hermano mayor de Edgar, William, quien falleció pocos meses después debido a su alcoholismo. Edgar se instaló en la guardilla que había compartido con su hermano y se centró en escribir géneros económicamente más rentables que la poesía, ya que la situación económica de la familia era muy delicada. De hecho, durante los cuatro años siguientes vivieron en condiciones de extrema pobreza. En 1833, Edgar escribió a su padrastro desesperado. Textualmente le decía en nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción. Pero John Allen no le contestó. Al año siguiente el padrastro de Edgar murió y no le dejó herencia alguna. Edgar Allan Poe fue uno de los primeros estadounidenses que intentó vivir en exclusiva de la escritura. Pero en aquella época, como no había leyes internacionales de copyright, los editores estadounidenses preferían publicar obras de autores ingleses que les salían gratis antes que pagar a nuevos autores americanos por las suyas. Además, los periódicos tardaban mucho en pagar a sus colaboradores y Poe siempre andaba pidiendo adelantos. Por suerte, sus textos comenzaron a destacar y eso le permitió conseguir un puesto de redactor en el Southern Literary Messenger, pero a las pocas semanas lo despidieron porque lo habían encontrado borracho en varias ocasiones. Edgar se casó en secreto con su prima, Virginia Clem, en 1835, cuando ella tenía tan solo 13 años y él 26. En el certificado de matrimonio mintieron e indicaron que Virginia tenía 21 y se trasladaron a Nueva York, aunque al año siguiente, siempre acuciados por las deudas, se mudaron a Filadelfia. Existen muchas versiones acerca de aquel matrimonio. Generalmente se considera que no mantuvieron relaciones carnales. Algunos historiadores creen que debido a que Poe podía haber sido impotente, lo que sustentan en el hecho de que en su obra no aparezcan nunca relaciones sexuales o referencias a la lujuria. 
Otros, sin embargo, opinan que lo que buscaba Poe era el amor de una madre, o en el caso de Virginia Clem, el de una hermana pequeña. Virginia enfermó de tuberculosis siete años después de casarse y su salud se fue deteriorando progresivamente hasta que finalmente falleció tras cinco largos años de padecimiento. Durante esa época, debido a la ansiedad y la preocupación por su esposa, Poe comenzó a beber más de lo habitual y a consumir laudano que contenía opio para escapar de la depresión. Para subsistir, Poe escribía lo que fuera, incluso una conquiliología, es decir, un estudio científico sobre las conchas de los moluscos. Aquel trabajo le acarrió serios problemas ya que lo acusaron de plagio. Por suerte para él, las feroces críticas literarias que escribió en Nueva York le dieron cierto prestigio, lo que le permitió obtener el puesto de redactor jefe en la revista Barton's Gentleman's Magazine. Sin embargo, los relatos y obras que lograba publicar nunca le dieron un buen rendimiento económico. Por poner un ejemplo, con su pieza más aclamada por la crítica de la época, El Cuervo, un poema de 1845, solo consiguió 9 dólares, es decir, menos de 300 de los euros actuales. Tras la muerte de su esposa, Edgar cayó en una espiral autodestructiva de abuso del alcohol y otras sustancias. En noviembre de 1848, un año después de enviudar, intentó suicidarse con laudano, pero este le hizo vomitar y Poe no logró su propósito. Poco después, se reencontró en Richmond con su amor de adolescencia, Sarah Elmira Royster, que por aquel entonces tenía dos hijos y había enviudado y heredado una fortuna de 100.000 dólares de su marido. Retomaron su relación sentimental y llegaron a hablar de matrimonio. Aunque no se sabe con certeza, algunos historiadores creen que fijaron como fecha para la boda el 17 de octubre de 1849. Sin embargo, dos semanas antes de aquella fecha, el 3 de octubre, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore muy angustiado, en estado de delirio, y fue llevado por un amigo suyo al Washington College Hospital donde falleció cuatro días después, el domingo 7 de octubre. Durante esos cuatro días, Poe no fue capaz de explicar qué le había sucedido, por qué se encontraba en esa situación, ni por qué lo habían encontrado vestido con unas ropas que no eran suyas. No se conservan ni los informes médicos, ni su certificado de defunción, y los periódicos que publicaron la noticia de su muerte la achacaron a una congestión cerebral, el eufemismo que usaban para referirse al alcoholismo. El misterio sobre la causa exacta de su muerte perdura hoy en día. Ataque cardíaco, epilepsia, sífilis, cólera, meningitis, asesinato... Probablemente nunca lo sabremos, pero lo que siempre pervivirá son las obras de Poe, sus poemas y relatos que poseen la particular capacidad de perdurar con facilidad la memoria de quienes las leen. Entre ellas, El corazón del ator, El gato negro, Manuscrito hallado en una botella, La caída de la casa User, La máscara de la muerte roja, El barril de amontillado y tantas otras. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de la vida y la obra de Poe? ¿Cuál es vuestro relato favorito? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente vídeo, mentes curiosas.